விரைவுச் செய்திகள் சர்வதேச அளவில் கார்பன் வாயு வெளியேற்றத்தை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக சென்னை ஐஐடி சார்பில் எரிசக்தி மாநாடு நேற்று தொடங்கியது சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சி பூங்காவில் இன்று வரை நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழில்துறையினர் கல்வியாளர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மாணவர்கள் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இதன் தொடக்க விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஆஸ்திரேலிய வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு ஆணையத்தின் மூத்த வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு ஆணையர் மோனிகா கெனடி மாற்றத்திற்கான மிகப்பெரும் திட்டத்தை செயல்படுத்த இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் நாம் உருவாக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் சமூக மாற்றங்களுடன் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்று மோனிகா கெனடி வலியுறுத்தினார் இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள தென்னிந்தியாவுக்கான ஆஸ்திரேலியாவின் தூதரக தலைமை அதிகாரி சாரா கெர்லி எதிர்கால சந்திதினருக்கு தூய்மையான சுற்றுச்சூழலை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் இரு நாடுகளின் தலைவர்களும் அரசும் இணைந்து பணியாற்றி வருவதாக தெரிவித்தார் The new centre will help us, the Australian government also is very pleased to be endorsing it, to tackle the need for net zero emissions by 2050, that's Australia's national goal. And we know that that involves coming up with solutions to challenges like more renewable energy in our energy systems, new grids and transmission systems, new dispatchable storage options, and also things like the skills and supply chain challenges that we need to address. மதுரை ரயில் நிலைய மேம்பாட்டு பணிகள் முப்பத்தி ஆறு மாதங்களில் நிறைவடையும் என்று தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர் என் சிங் தெரிவித்துள்ளார் மதுரைக்கு நேற்று சென்ற அவர் ரயில் நிலைய மேம்பாட்டு பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மேம்பாட்டு திட்டத்துக்கான தொடக்க பணிகள் முடிவடையும் தருவாயில் இருப்பதாகவும் அடுத்த இரண்டு மூன்று மாதங்களில் பணிகள் தொடங்கும் என்றும் கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து மதுரை நாகர்கோவில் இடையே இரட்டை பாதையாக மாற்றும் பணிகள் குறித்து நேரில் ஆய்வு செய்தார் பண பரிமாற்ற பணிகளை மேற்கொள்ள இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் மாலத்தீவின் செலாவணி ஆணையமும் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளன சார்க் நாடுகளின் நாணய பரிமாற்ற வழிமுறைகளின் அடிப்படையில் இந்த ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இது குறுகிய கால அந்நிய செலாவணி நிதி தேவைகளுக்கு பக்கபலமாக இருக்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து அதிகபட்சம் இருபது கோடி டாலர் வரை மாலத்தீவு செலாவணி ஆணையத்தால் பணம் எடுக்க முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் பகுதியில் சுற்றித் திரிந்த பி எம் இரண்டு என்ற யானையை வனத்துறையினர் மற்றும் கால்நடை மருத்துவர்கள் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்தனர் தமிழக கேரள மாநில எல்லைப் பகுதியில் கடந்த பதினேழு நாட்களாக சுற்றித் திரிந்த இந்த யானையை பிடிக்க இரண்டு கும்கி யானைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன மேலும் ஐந்து இடங்களில் பரன் அமைத்து யானை நடமாட்டத்தை வனத்துறையினர் கண்காணித்து வந்தனர் இந்நிலையில் நீடில் ராக் பகுதியில் யானை சுற்றி வருவதை கண்டறிந்து மயக்க ஊசி செலுத்தி நேற்று பிடித்தனர் இதையடுத்து பந்தலூர் பகுதி மக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர் சென்னையில் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெறும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கம் குறித்த இமாஜின் மாநாட்டை பிரான்சும் தமிழ்நாடு அரசும் இணைந்து நடத்த உள்ளதாக மாநில தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அறிவித்துள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர் எல்காட் நிறுவனம் சார்பில் சென்னை வர்த்தக மையத்தில் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை இந்த மாநாடு நடைபெற உள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் ப்ளூ ஓஷன் விருதுகளின் இந்திய பதிப்பையும் அமைச்சர் தங்கராஜ் தொடங்கி வைத்தாா்